കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സാശ്രാംശനിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സാശ്രാംശൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിലുടനീളം തൊഴിലധിഷ്ഠിത കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകൾ നടത്തി വരുന്ന ഒരു ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് സ്ഥാപനം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സ്റ്റഡി സെന്ററുകളുള്ള കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സാശ്രാംശൻ അക്കൌണ്ടിംഗ് ജി എസ് ടി ഇ ഫയലിംഗ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിംഗ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ് ആനിമേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നീ മേഖലകളിൽ മുപ്പതിൽ പരം കോഴ്സുകൾ വിജയകരമായി നടത്തി വരുന്നു ഇതിലൂടെ അനേകം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമായി ജോലി ചെയ്യുന്നു മിഷൻ സ്റ്റഡി സെന്ററുകൾ വഴി കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം ഓൺലൈനായും കോഴ്സുകൾ നടത്തി വരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സൗകര്യപ്രദമായ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതേ നിലവാരത്തിൽ അതേ സിലബസിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനും ലഭിക്കുന്നത് പഠനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് മിഷന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മിഷന്റെ ജോബ് പോർട്ടലിലൂടെ ജോബ് സപ്പോർട്ടും ലഭിക്കും ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി മിഷന് സ്വന്തമായി സ്റ്റഡി ബേഡ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന പോർട്ടൽ തന്നെയുണ്ട് പോർട്ടലിൽ അനേകം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചു വരുന്നു ഈ പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കടക്കാം നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബ്രൗസിൽ കയറുക നമ്മുടെ പോർട്ടലിന്റെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്റ്റഡി ബേഡ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണ് അതിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പോർട്ടലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ കയറാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഈ പോർട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷാംശന്റെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയില് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം കുറച്ചേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിലായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആ വന്ന വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏത് സൈറ്റ് വഴിയിലാണ് കയറേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കാണും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഇങ്ങനെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഒരിക്കലും ഷെയർ ചെയ്യരുത് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് അതായത് പല ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ബ്ലോക്ക് ആയി പോകുന്നത് അത് കാരണം ഈ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഷെയർ ചെയ്യരുത് പിന്നെ കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കാണിക്കും നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലായിരിക്കും എല്ലാ കോഴ്സുകളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ മോഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും എക്സാമിനേഷൻ അത് മുപ്പത് മാർക്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷാംശന്റെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ജോബ് പോർട്ടൽ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷാംശന്റെ ജോബ് അസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോർട്ടലാണ് ഡോട്ട് സി ജോബ് ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഈ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മെയിലിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നിങ്ങൾ എടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റഡി ബേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആ പോർട്ടലിൽ വന്നതിന് ശേഷം അപ്പർ റൈറ്റ് കോർണറിൽ ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് യൂസർ നെയിം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലും പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളത് ഈ പൊസിഷനിലും നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം തെറ്റുകൂടാതെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ഡെമോ യൂസർ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് കാണിക്കാൻ
ഇത് ഈ പേജിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള എത്ര കോഴ്സാണോ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കോഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണും ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സെ നിങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ഈ ഒരു യൂസർ ഐ ഡിയിൽ ഒരെണ്ണമേ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് എന്താ കോഴ്സ് വൺ എന്നിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ പേര് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗോ ടു ക്ലാസ് റൂം കാണും അപ്പം ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അതിന് ഗോ ടു ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ നിന്നും ക്ലാസ് റൂമിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ക്രീനാണ് ഇത് ഞാനൊന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത കോഴ്സിൻ്റെ പേര് കാണും ആ കോഴ്സ് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർക്കേണ്ടത് റിമൈനിങ് ടൈം ടൈം റിമൈനിങ് നയൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് അപ്പം അതിവിടെ കാണും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു യൂസർ ആയതുകൊണ്ടാണ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും പുതിയൊരു യൂസർ ആണെങ്കിൽ അത് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിന് ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവും ആ സിലബസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മോഡ്യൂൾ ചാപ്റ്റർ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്ന എല്ലാ മോഡ്യൂൾസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു മോഡ്യൂളിനുള്ളിൽ മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കണ്ടാൽ അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ്യൂൾ ആണ് ആ മോഡ്യൂളിനുള്ളിലാണ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ്യൂൾ അതിനുള്ളിലാണ് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ബസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അവസാന ഫൈനൽ എക്സാമിന് വരെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് ടാലി ഇ ആർ പി വിത്ത് ജി എസ് ടി ആൻഡ് ഇ ഹൈലി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ മുതൽ ടാലി ഈ ഒരു പോർഷൻ മുതൽ ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതുവരെ കാണും ഇതുവരെ ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഇ ഫൈലിംഗ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഇ ഫൈലിങ്ങിന് മൂന്ന് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി ആർ ഫൈലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനകത്ത് വീണ്ടും മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുണ്ട് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ഫൈലിംഗ് ആണ് അതിന് വീണ്ടും രണ്ട് ചാപ്റ്ററുണ്ട് അടുത്തത് ടി ഡി എസ് ഫൈലിംഗ് ആണ് അതിനും ഉണ്ട് അതുപോലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ എക്സാം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ മുതലാണ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കയറേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ വളർത്തുവാണ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ ഓഡിയോയും ഇതിനകത്തുണ്ടാവും ഇപ്പം ഇത് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു കുട്ടിയെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് മലയാളം ലാംഗ്വേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ക്ലാസ് റൂം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡെമോ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കാം ഇനി ഇത് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്തതിലേക്ക് കയറാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്ററും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കാണാം അപ്പം ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇത് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സ് ഇത് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഫുൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കണ്ട് ഇവിടെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പം ഈ മിന
അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ മുകളിലുണ്ട് ആ ഡ്യൂറേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരു നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് തോന്നി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പ്രീവിയസ് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റും ഇനി ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ എക്സാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവൂ ഫൈനൽ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് പോകുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ താഴെ സ്റ്റാർട്ട് എക്സാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറെല്ലാം ചെയ്ത് ചുമ്മാ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ഒരു ഇതൊരു ഡെമോ അക്കൗണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പേജിലേക്ക് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അടുത്ത മൂന്ന് പേജിലായിരിക്കും സാധാരണ ഒരു എക്സാം വരുന്നത് അപ്പം അത് അതെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റിൽ സബ്മിറ്റ് കിസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും താഴെ ആയിരിക്കും ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഇത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അവസാനം നമ്മൾക്ക് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് എത്ര നമ്മൾ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും താഴെ നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കും ഇവിടെ കാണിക്കും ഇതിന് ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ഫിനിഷ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ കോഴ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം ഇനിയും അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ബാക്കിലേക്ക് വരുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കോഴ്സിനകത്ത് തന്നെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും റിസൾട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര കോഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും കോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് മാർക്ക് കുറവാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾക്ക് ഫൈവ് ടൈംസ് വരെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വരെ നമുക്ക് റീടേക്ക് എക്സാം എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു ഒരെണ്ണത്തിന് ഇപ്പം നാൽപ്പത്തേഴ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് മാർക്ക് കുറവാണ് നൂറിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് മാർക്കേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റീടേക്ക് എക്സാം എടുക്കാം രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഫൈവ് ടൈംസ് വരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ മാക്സിമം നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കോർ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്കോർ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഇതൊരു ഡെമോ ഐ ഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ക്യൂ ബി എന്നൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പേര് കാണും നിങ്ങളുടെ പേര് കാണും നിങ്ങളെടുത്ത കോഴ്സ് കാണും നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് കാണും നിങ്ങൾ കോഴ്സിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്
ദിവസങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടേതായ ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ കോഴ്സ് ഇത് കോഴ്സ് സാധാരണ കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷാംശിന്റെ ഒരു സെൻട്രൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെയുള്ള അതേ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് ടൈം ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷാ മിഷൻ്റെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ കോഴ്സ് ക്ലാസ് റൂം കോഴ്സുകളാണെങ്കിലും ഏത് കഴിഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുശേഷമുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഡോട്ട് സി ജോബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടൽ വഴി നിൽക്കുന്നത് ഈ പോർട്ടലിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതിന് കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷാംശങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടലാണ് ഇത് പബ്ലിക്കിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷാംശൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് വർഷം വരെ ഇതിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ നമുക്ക് ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ജോബ് കണ്ടെത്തിയാലും അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ജോബ് കണ്ടെത്താൻ വിവരം ഇത് സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡെമോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടു കേരള കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷാംശത്തെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾക്കും എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുള്ള പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നടത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകൾക്കും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണുന്ന നമ്പറിൽ നേരിട്ടോ എസ് എം എസ് ആയോ വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയോ ബന്ധപ്പെടണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തട്ടെ നന്ദി